她贵为公主，怎么能当小妾啊？我做小妾啊？你你先过门的，你也能受这委屈啊？为了铁生，为了宁香，我甘愿做小。哎呀，韩信姑娘，你人太好了！<笑>以后我们就是一家人了。哎呀，我不瞒你说呀，我在背后还一直骂你呢。我是小人，你是君子。你放心啊，我一定把你的喜糖布置的漂漂亮亮的。<笑>阿旺、哎，别在那乱擦了。赶紧出去买两个大灯笼，缺什么就买啊！从我私房钱里拿，快、啊、去！好好好，<笑>多谢婆婆，<笑>别客气。<笑><笑>哎，来来来来来，今夜我们县上也娶亲，里边请。您看看，您看看，国难当头，这好女生居然敢娶亲，腐败堕落，成何体统？成何体统啊！好大人拜堂了没有？还没呢。喝喜酒，里边请，里边请。大汉，快去看看。来来来来。来来县衙都是我们的人，我一喊你就没命了。哦，试试看，看看是你的人快还是我的刀快。走抓到了皇上，你都把他杀了，你为什么不听啊？我留着他有用。你留着他有用？皇上已经逃了。皇上要是见到了杭铁生，你就完蛋了。幸亏李森他们在大门口把皇上逮到了，否则的话，你就误了大事。他们都是我爹的心腹，能干得很，不用你操心。王爷的命令，你敢不从？哼，王爷，叫他见鬼去吧！你没有人能命令我，你不能，王爷不能，偏我老子也不能这的，铁生，我，李香，我回来再跟你说吧，啊？哎，铁生，嗯，皇上没有降圣旨，是我假传圣旨。我都知道了，李香，我会把皇上救回来的。皇上，你全都知道了。嗯，在我拖住韩信这段期间里。严大人带了所有人马都在找皇上呢。铁生，你一早知道了，却都没有告诉我。你已经尽力了，剩下的事情就交给我吧。铁生，其实我早就应该告诉你真相的。不不不，是我早该猜到的，都怪我头脑发热，错怪你了。我
，是我该死，我太自以为是了。要谢谢严大人，是他用他的鲜血浇醒了我，否则我还是错怪了你。铁生，没有人能拆散我们俩，你等着我，我会带着皇上一起回来见你。怀疑，就是你们俩，没错。这这凤冠别出心裁，就是不同。姐姐，你说呢？姐姐，我在问你话呢。这凤冠你喜欢吗？又不是我成亲，这凤冠怎么样？关我什么事？啊这凤冠，当然很关姐姐的事了。人不能自私啊！姐姐把铁身让给了我，这种胸襟多高尚啊！今天我成亲，留下姐姐一个人形单影只的，多孤单啊！不用你在这说风凉话，我可没有说风凉话，我说的都是真心话。我想来想去，只有等姐姐成了亲，我才能拜堂成亲。你等我成亲，十年八载的，能等吗？<笑>县城的喜糖，县城的凤冠霞披，县城的梅博古月，姐姐今天就可以成亲。姐姐成了亲，铁生就安心了，我也就放心了。我不会成亲的。有一个人，姐姐一定会嫁。你在胡说什么？这个人远在天边，近在眼前，就是我。我。我。我。我。这个人就是燕青。这不可能的，我我又不喜欢燕青。你喜不喜欢那不要紧，要紧的是我喜欢。我就喜欢看你们配成一对儿。不不，你们没有资格说这个字。别忘了，皇上现在在谁的手中？我突然想到，就算铁生娶了我，也一样可以休了我，再娶姐姐为妻啊。所以，只有姐姐嫁了人，我才可以放心。我相信，陆师爷是个多情的人，他一定不会休了姐姐的。对，哎，林香。林香。王杰，张九，是客官。来来来来来。启动，启动，我就杀了他。唐铁生，你好大的胆子！对不起了，大哥。王大人，我想最后问你一句：你是怎么知道我在这儿的？哼，是崔公公带我来的。唐铁生，你还不赶紧放了大哥？哼，你要放了皇上，我就放了大哥。皇上，皇上在哪儿？就在崔公公手里。崔公公。你好大的本事、啊！<笑>我我我，大哥啊，我我我也是刚刚才逮到皇上。<笑>好，逮到了狗皇帝
，你崔浩可是立了一大功啊！崔公公，放了皇上，以龙易龙。哼，庞大人，你可是太抬举我了。我只不过是混在江湖的草龙而已，哪能跟皇帝真龙天子比呀、啊？快！难道你们真的要大哥死在我的刀下？崔公公，要不把皇上给放了吧？我保证以后把他再逮回来。我以为你真要下手呢，吓了我一跳。大哥，我只是想证明给你看，那个崔公公是个什么样的人。他根本不是人。大哥，崔公公勾结了朝廷内的王爷，想要谋害皇上，夺权篡位。那个共传只是他们一个小圈套，你被他们利用了。不要再说了。崔浩。很明显的，他们宁可牺牲大哥，也不愿意交出皇上。他们根本另有目的。杭大人，你需要我为你做什么？要我去抓这个狗太监吗？嗯，应该先救皇上。皇上就在这城内，可捕快们一直都找不到。这个你放心，城内我的人可多了，我派他们都去找。多谢大哥。像话了，癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？都怪我，怪你！我跑去找宁香姐姐，说我们一起嫁给铁生，没想到他……哎，你没跟他说让他做大呀、啊？我不说还好，你说姐姐就火了，说他从来没有喜欢过铁生，他喜欢燕青。宁、嗯、香喜欢燕青。这是什么时候的事啊？啊！总之，我好言相劝，姐姐就更火了，说非要在我跟铁生之前拜堂。这胡来嘛，莫名其妙嘛，这个。婆婆，这天要下雨，娘要嫁人，你也就别烦了，谁都没辙。我还有事，就先失陪了。立刻跟我回京，王爷。是啊，韩星，我们走吧。公公，以后我们一刀两断。<笑>那皇上呢？你不想他了？<笑>我呀，把他留给你，让你亲手杀了他。我？嗯。那这样吧，你拜堂以后，咱们老地方见。好。老地方你知道吧？要不要我写下来给你？不就是傅连生戏谈吗？烦死！傅连生，你看看他啊，你看看你那副德行，穿的倒是人五人六的啊，朋友妻不可夺，哪怕宁香非得要嫁给你。你也应该抵死不从才是啊！我你你读的书都到哪儿去了？哎呀，心仪，你听我跟你解释啊！你简直就不是人呢、啊！你哎呀，心仪，你听我解释解释好不好啊？解释啊！你解释啊！你以为我愿意这样啊？我我还不是被那个韩信给逼的吗？现在皇上正捏在他的手心里面，他要我往东，我我们敢往西吗？皇上是被他挟持的，就为了救皇上，铁生就为了拖延时间，现在也对他是虚与委蛇呀、啊。虚，虚，虚的
到最后顶不住了，那不就都变成真的了吗？那没办法，现在只能拖一刻是一刻了。哎。镜子，镜子。哎，哎，锦，你你这是干什么？对不起啊，燕青，我非得把你绑起来，不是你才不会跟宁山姑娘拜堂。奴才见过万岁爷。你和韩兴是一伙的。<笑>万岁到现在还没弄明白，可惜太迟了。崔浩，你你这是大逆不道！韩星差点误了我的大计，女人就是女人，头发长见识短。随后，你告诉朕，你背后的这些人是谁？哼，我背后的人，等皇上归了天，自然就会知道了。我问你，你背后的这些人，是不是都是戏子？哈哈哈哈。整个戏班，全都是我的心腹，好厉害！以戏班为掩护，谁都想不到。今天就送皇上您归西。皇上，您别怕，有我挡着呢。<笑>这些人都是武功高强的人，你怎么挡？啊。动手！慢着，反正朕是要死的人了，你们还怕一个垂死的人吗？怎不把面具拿下来让朕看看？也许有我认识的人。<笑>还有这个必要吗？有必要。你搞什么鬼？皇上要找熟人，我是皇上的熟人。你是谁？啊、水寇、狗头军师、狗贼，拜见皇上。包公公，骂得好，骂得痛快。啊，崔公公，你怎么说？唐铁生，好样的！唐铁生。你就是杭铁生，哎呀，你真笨呐！你不该摘掉面具，你暴露身份呐！包公公，好久不见了。哎呀，还还愣着干什么？把他给我杀了！没听到皇上说吗？杀人之前先摘了面具，也许是皇上的熟人呢、啊。哎，严大人也冒出来了
，怎么跟变戏法似的？<笑>好戏，拜见皇上。哎哎，把他们两个都给我杀了！混江龙在此。太牛，大哥，你也来了。最好，这儿的弟兄们可全都是我的人马。啊！还、啊啊、有，都是弟兄们呐、啊！大家好，大家好啊！什么？帅寇全都是你兄弟？啊，是啊。啊不，呃、啊，我不认识。来人！你不要叫了。你的手下已经全部被擒了，这里已经被包围了。没有人知道这个戏园是我的据点。你以为你的马车跑了半个城就可以瞒天过海了吗？你的这个巢穴早就被杭大人给识破了。梅妃娘娘派人搜查过你宫中的住所，梅妃，她真是了不起。回皇上的话，在崔公公的卧室中发现了一张花脸的脸谱。脸谱有何稀奇啊？当时梅妃娘娘把脸谱给我的时候，我也不知道其中的奥妙。这个我知道，每次我跟崔浩俩见面，他都是画这种脸谱。我也见过，所以我画了一样的花脸去找韩星。是韩星带你上这儿来的。哼，我找了混江龙，带了人马袭击这儿，来个守株待兔。放肆，守株待龙。随后，还不俯首认罪。哈<笑>，唐铁生，韩星没有告诉你这个戏园的秘密吧？什么？啊！哎哎哎哎！他逃了，他逃了！放心，这个人交给我了。等等，霍江龙劫持共船，该当何罪？皇上，一人做事一人当，该怎么处置？霍江龙二话不说。你入严行救驾有功，共船的事儿就算了。谢了，跟我来。去找啊！是是，是你把他藏起来了。有本事，你就自己去找。陆燕青不出现，皇上的性命就难保了。你不要后悔。就说皇上了。到了。哎，落轿，落轿，落轿。皇、哎、上，慢点。皇上，您慢点，慢点。看到林香公主没有？公子喜堂。啊，大海，喜堂。哎，快。你保护皇上。是。走。快，关上大门。包围四周，严禁出入，违令者斩。是，走。皇上，您不用担心，喜堂到了，这下可好了。快，快！大海，大海，大海！皇上，顾家，顾家，快！快！快！快！快！皇上，快走！皇上，皇上，快走啊！别急了，快走啊！快走！皇上，快走！皇上，快走！皇
对不起啊，非常时期只好采用这种非常手段了，你就委屈委屈，忍一忍啊，忍一忍就没事了啊。谁呀、啊？这是，进门也不敲门，怎么一点教养都没有啊你啊？阿龙，阿龙你怎么了？哎呀，你是不是又去抢人家全装当铺了？你瞧瞧，让人家给打成这样。床上躺一躺，哎，上床，慢点，慢点，慢点，来，哎，奶奶躺着，哎呦，好了，这没你的事了。哎呦，真是想死我了，尤其是今天，我这个眼皮呀、啊，一直跳啊跳的，你看怎么样？到底灵验了吧？放心吧，你已经到我的翅膀底下了，我会把你养的生龙活虎的，跟上次一样。起身！韩星姑娘，你来的正好，来来来来，帮我个忙吧。什么忙啊？我正忙着找人呢、啊。什么？啊、哦！来来来来，快进来吧，来进来吧。他他怎么会在这儿？啊，他是我的老相好了。你说他是谁？<笑>不好意思，小小水寇。什么？他已经改邪归正了。这是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。铁生，你没事吧？没事。包公公，包公公，包公公，哎呀，保护包公公，快！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！想不到海星这儿也有埋伏。是啊，快去找皇上。走。啊，我正要去给他找大夫呢，麻烦你帮我。呃，帮我在这照顾照顾他啊！好啊，我会好好照顾他的。<笑>那谢谢你啊，真是我的好儿媳妇儿啊,啊！那我就走啦。娘<笑>，娘。<笑>像无所谓的样子吧，韩信，你为了一个恨字，你已经犯下了多少错误了？不过你现在悬崖勒马，谁也未晚。我杭铁生跟你保证，如果你现在可以放下屠刀，过去的一切一笔勾销。一笔勾销？你说的倒容易，满门血债，一笔勾得消吗？啊，满门血债，都是阿龙干的。真是血啊！啊！冤冤相报何时了？一旦掉入了仇恨里，那是没有底的。你得杀多少人才够啊？哼，我只要杀一个，就够了。我的好婆婆，现在我要你杀了宁香。啊！你你要我杀杀宁香？你不杀他，不不不,不，停停停停停！你不杀宁香，下一剑我就不会再停了。哦，我的妈呀！你们到底结了什么梁子啊？韩信，你以为你得了逞，你就能全身而退吗？为什么你非得采取这种玉石俱焚、同归于尽的手段呢？公平一点吧。当年的权力倾轧、明争暗斗，情势之复杂和无奈，更不是用是非对错足以衡量的。你少跟我说教！
天下根本就没有“公平”这两个字。难道也没有顾全大局、冤冤相报何时了这些字眼吗？你不从大处着眼，为了一己的私心，就夺去了一个支撑国家大局的支柱。就算你不怕天地不容，难道你到了地底下，你真能问心无愧的面对你父亲吗？没有用的，你跟他说什么都没有用。凌霄，心仪。你只管动手吧！你杀了我，才能救我爹。你爹？没错，躺在床上的，就是当今的圣上，宁相的爹。皇上。心仪，心仪，好一个母亲，不肯杀自己的儿媳妇儿，现在我叫你杀铁生，你简直是鬼迷心窍、丧心病狂了，少啰嗦！你到底动不动手？我才不要听一个疯子的话！你根本就是一个没心的怪物，你容不下别人有亲情、有爱情、有友情，因为这些你都没有，这才是你的病因，你的仇人根本就是你自己。住口！住口！你给我住口！凌霄，不要再刺激他了，快动手吧！救皇上要紧啊！不行，你敢说不字，我现在就让皇上死在你面前！凌霄，凌霄，快动手、啊！我现在就成全你们！快、啊！看、啊！真的是真命天子吗？王爷，赶紧派人半路伏击，杀了皇上。啊、哦，我说崔公公，这件事我早就有安排了，你赶快去找宰相大人吧。宰相，找他？那个老糊涂。你离京逃亡，只有宰相大人的官房才行得通啊。是。是，去吧。哎，王爷，您怎么让崔浩走了？如果他落在皇上的手上，那您就危险了。你做过贼吗？做贼？呵呵，做贼第一件要想到的，不是怎么去偷，而是怎么去。好。哦，王爷，早就想好退身之策了。<笑>你们是不知道啊，当时啊，好危险呐、啊！我在柜子里面，我我飞身而出，闪电般的出手，一个白鹤展翅，啪啪啪啪啪！再看那个女杀手，已经倒在地上了。哇，好真是也真厉害，真厉害。呃，不过啊，我虽然救了皇上，但是这只不过是我做了应该做的事情，呃，没什么可宣扬的。哎哎，要要低调行事，要平常心，平常心，平常心。可是师爷，你怎么知道女杀手一定会押皇上去那间房？是啊，师爷，当时你怎么会在柜子里的？呃，这就是这就是我多年的经验啊。哦，我办案多年呐、啊。我养成了一种对事物敏锐的判断力，啊，独到的分析力。当然，这还远远不够，还要有不入虎穴焉得虎子的决心。嗯，还要有大无畏的牺牲精神。嗯，还要有我不入地狱，谁入地狱的魄力。还要有，哎，哎，哎，要低调，低调啊啊。这些英雄事迹呢，就不要再宣扬了啊！又在这儿吹嘘贵中奇兵呢？哎哎哎
我告诉你们呢，实际上啊，哎哎哎，新姨啊，新姨，哎呀，我想起来了，呃，包公临走的时候啊，送给我一块好漂亮、好漂亮的玉佩，说是略表称心，我把它送给你吧，啊？哎呀，玉佩呀、啊，哎，那好啊，不过这种天气。带上凉飕飕的，哎，这个不难，这个不难，呃，我上街给你买一条保暖的围巾，啊，上街买围巾呢、啊？哎，哎呀，既然上街了，干脆你就打包一个翠白楼的火锅回来吧。呃，啊，还要打包一个火锅啊？哎，一个哪儿够啊？既然去一趟，就多打包几个吧。我我还多多打包几个，嗯。哎呦，你想啊，天这么冷，弟兄们也得靠上靠上啊，是不是啊？谢谢陆师爷，谢谢陆师爷。好了好了，大伙都去准备准备吧。韩信的罪名确立，午时即将行刑，大伙都精神一点，办好差事，千万不要出任何的差错。是，下去吧。哎哎，林香，你去不去呀、啊？他可折腾的你够惨的。我没有兄弟姐妹，打从一开始我就用一颗真诚的心来对待他。不管他对我怎么样，我还是宁愿相信，如果不是因为仇恨，我们会成为好姐妹的。韩心没有好好珍惜你这个姐姐，真是她的损失啊！我看你回一趟白云观吧，虽然我会舍不得你，可是那儿至少是一个能让你回归平静的地方。我有这个打算呢，我爹这次元气大伤，宫里面虽然不乏珍贵的药材，可是师傅的药另有奇效，我正想拿一些送到宫里去。哼，你打算什么时候走？现在就走。这么急呀、啊？呃，吃了火锅再走吧。啊？啊，就是嘛，我们赶快去买火锅吧。走吧，走吧，走吧。我看，我还是现在就回去吧。我不想等大家回来再谈论韩信。嗯，别解释了，我都了解的。虽然我好想好想跟你一起去，有你这句话，我就够安慰了。不用为我担心，等我再回来的时候，你一定会看到一个新的宁香。微臣叩见皇上，元范带到。云深，谢皇上。杭铁生，放开韩信。皇上，朕的话你听到没有？赶快给他松绑。是，微臣遵旨。放开他。你要杀要剐。干脆一点，不要玩花样。寒山有女，我很欣慰。这个女儿不让须眉，我更加欣慰。你这是什么意思？如果寒山的女儿贪生怕死，不敢代父报仇，那是给寒山丢脸。我也瞧不起她。可惜我失败了。没能杀掉你这个狗皇帝，拿着，皇上万万不可啊
，谁也不准上来，更不准轻举妄动。先生，这是我跟韩家两家的恩怨，没有我的命令，不准上来。这。不会逃避自己的罪，你也应该完成自己的心愿。今天我们之间就在这儿，做个了断。来吧，动手吧，对准这儿，狠狠的刺下去。不过这一次，你可得瞄准呢。你以为来这套我就不敢杀你吗？不，我知道你敢。难道你不怕死吗？怕？哪有人不怕死的？可是，这雾沙海山，满门抄斩，罪无可恕。能死在你的手里，很公平，很公平的。来吧。